السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم وشكرا لفتح هذا المقطع معكم طارق الجاسر واليوم بتكلم عن هاتف جديد وأحدث هواتف شركة شاومي بتكلم شوي عن مؤتمر شاومي اللي كان في شهر يونيو أو جون من عام 2021 شاومي أعلنت عن ثلاث أشياء ورح نذكر شغلة واحدة منها أو نراجع جهاز من اللي حصل خلال هذا المؤتمر النقطتين الأخريات رح نعرج عليها بسرعة أول نقطة شاومي الآن هي المركز الثالث في السوق السعودي ويقولون إحنا بنجتهد أكثر ونشد حيلنا حتى نصل للمركز الأول ثاني شغلة أعلنوا عن جهاز اللي هو ريدمي نوت 10S وهذا الهاتف بمواصفاته ممكن تبحثون بالإنترنت وراح تحصلون مواصفاته كاملة لكن اللي معانا اليوم هو ريدمي نوت 10 5G اللي يجينا بداخل الصندوق هو الهاتف ومعانا شاحن اليو اس بي تايب سي وبالإضافة رأس الشاحن وعلى فكرة الشاحن 18 واط القوة ويعتبر شاحن سريع وعندنا كتيب التعليمات بالإضافة إلى الكفر الحماية من نوع الشفاف البلاستيك وأيضا دبوس الشريحة نبدأ الآن باستعراض هذا الهاتف أنا مخلي الجوال معاي وجالس أجربه على فكرة يعتبر هذا الجوال يدعم ال 5G بشريحتين خلونا نستعرض الشكل الخارجي لهذا الهاتف ونشوف أيضا شكل الكاميرا شكل وين السبيكرات والسماعات ومنافذ اللي موجودة فيه من الأعلى عندنا منفذ السماعة 3.5 mm وهنا السبيكرات أيضا نفس الشيء من الأسفل في سبيكرات وهنا منفذ اليو اس بي تايب سي للشحن وأيضا لنقل البيانات أما من الجهة اليمنى عندنا الزر التشغيل ومدمج معاه البصمة بصمة الأصبع وهذه تعطينا ميزة اختصار للوقت وهي شغلتين في شغلة واحدة أن نضغط زر التشغيل وبياخذ البصمة بنفس الوقت هنا الزر الرفع وتقصير الصوت ومن الجهة اليسرى عندنا منفذ الشريحة وهنا طبعا يقبل شريحتين ال 5G أما من الخلف هذا شكل الكاميرا الثلاثية وعلى فكرة هي 48 ميجا بيكسل هذا الجوال يجب مواصفات طبعا متطورة مقارنة بالإصدارات السابقة أول شغلة المعالج اللي فيه بتقنية أو بمعمارية 7 نانومتر تصنيع 7 نانومتر طبعا يخلي الحجم أصغر وبأداء أعلى وأيضا أقل باستهلاك البطارية وذكروا أنه يعطي أداء أعلى بنسبة 20% وحفظ الطاقة إلى 40% المعالج هو ميدياتيك ديمينستي 700 الجهاز أيضا يدعم خدمات جوجل بالكامل وهذا متجر جوجل بلاي طيب وش الجديد في هذا الجهاز؟ فيه تقنية اسمها الـ UFS وهي ذاكرة التخزين الداخلية بهذا الجهاز خلوني أطرح هذا المثال على الكمبيوتر تذكرون على أيام الكمبيوتر كان الكمبيوتر فيه هارد ديسك عبارة عن قرص ويدور والقرص هذا كان بطيء ومرات يعلق الجهاز يقول لك حتى ما يقول لك شيء يعلق بعدين يسحب الملفات وبعد ما يكتمل يبدأ يرجع يشتغل الجهاز تطورت التقنية وصار SSD اللي هو Solid State Drive بعدين صار أسرع الجهاز طلعت تقنيات جديدة وطلع لنا ال PCIe NVMe وصار الهارد ديسك انتقل إلى شريحة وصارت تلتصق في المذر بورد وصارت تنقل البيانات بشكل أسرع ال UFS نفس الحكاية هو اعتبر انه الهارد ديسك الخاص بهذا الهاتف الجوال وصار نقل البيانات سريع طيب يا طارق وش راح يفيدنا نقل البيانات السريع هذا اول شغلة لو انت محمل لعبة حجمها كبير جدا واللعبة هذه فيها جرافيك ومقاطع فيديو ومقاطع صوت هذا بالاضافة انك تلعب فيها اونلاين فكل مرة انت بتلعب ما راح يصير معاك لاج لانه نقل البيانات راح يكون سريع جدا وهذه هي تقنية UFS 2.2 الجديدة واللي احدث من الاستارات السابقة شاومي قالت انه هذا الهاتف يتميز بثلاث سرعات الاولى اتصال فائق السرعة 5G أما الميزة الثانية وهو المعالج 
في أدائه وسرعته الميديا تك ديمنس تي 700 بالإضافة إلى السرعة الثالثة وهي اليو اف اس اللي ذكرتها وهي قراءة وكتابة البيانات وهذه شاشة الجوال شاشة الجوال 6.5 بوصة وبتقنية اف اتش دي بلس الشاشة تدعم 90 هرتز لمعدل تحديث الشاشة على فكرة البطارية هنا 5000 ملي امبير 5000 ملي امبير على كلام شاومي والجهاز زي ما نشوف كيف هو نحيف و ووزنه يعني ما هو ثقيل إلا أن البطارية هذه ممكن تستمر معنا إلى يومين عندنا الكاميرا الأساسية 48 ميجا بكسل والكاميرا الأخرى وهي للعمق أو اسمها الدبث أما الثالثة للميكرو إحنا نعرف الميكرو لو تبغى تصور أشياء دقيقة جدا راح يعطي لك تفاصيلها وبصور كم لقطة وأوريكم لو نجرب الحين أصور كاميرا السيلفي نجرب الآن البورتري طبعا نعرف مميزات البورتري أنه يحط ضباب حوالينك ويعطيك فوكس فقط لجسدك زي ما تشوفون في الصورة اللي راح أوريكم إياها عندنا طبعا تدعم الاحترافي والفيديو وبعض الخواص مثل التصوير الليلي البانوراما تدعم التصوير الحركة البطيء الجوال يجيب أربعة ألوان اللون الأزرق واللون الأسود واللون الرصاصي اللي موجود معي الآن واللون الأخضر الحين بسوي تجربة لي عن طريق بفتح سبيد تيست ونقيس سرعة ال 5G عن طريق الشريحة كم وصلت السرعة الآن؟ ما شاء الله 330 هذه فقط عن طريق الشريحة طيب خلونا نقيس أيضا نفتح ثاني مرة تطبيق سبيد تيست ونقيس سرعة الاتصال عن طريق الوايرلس 5 جيجا هرتز نضغط ابدأ ونشوف كم بيعطينا السرعة عطاني إلى 240 ميجا بت بالثانية تجربة جميلة جدا وعلى فكرة هذا يعتبر أقل هاتف يدعم تقنيات الـ 5G بالسعر لأني بتكلم الآن عن الأسعار الجهاز بيجي بنسختين في نسخة الرام 4 جيجا بايت وفي نسخة 6 جيجا بايت وكل الجهازين بمساحة 128 جيجا بايت سعر الجهاز اللي راح يكون 4 جيجا بايت للرام هو 799 ريال أما نسخة 6 جيجا بايت الرام راح يكون سعرها ب 879 ريال وخلصنا أعتقد إن شاء الله أني غطيت أغلب الأشياء المهمة في هذا الهاتف من مواصفات ومن عتاد داخلي راح أحط لكم أيضا في صندوق الوصف المواصفات الأخرى والتفاصيل الدقيقة لهذا الجهاز في الختام لا تنسوا أنكم تشرفوني في القناة بالضغط على زر الاشتراك وأيضا زر اللايك ومشاركة هذا المقطع حتى يصل لكثير من الأشخاص وتدعمون القناة أيضا يلي تسيرون علي على حسابي على تويتر آت طارق الجاسر هذه أطيب تحية مني أنا طارق الجاسر وألقاكم في مراجعات وفيديوهات أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله وفي أمان الله